Nama sana man DJ will keep TZ na snippet funny hivi ngoma 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 za like JD ngoma zote kali kila ngoma ikilia hapa like JD like unakuwa ni shabiki wa wewe mwenyewe una feel vibe na nini ukisikiliza kazi zako mwenyewe huwa unajisikia kitu gani proud okay najidai <laughs> i like that unajidai <laughs> Eh hey, najidai. Kipi kinakufanya ujidai zaidi ukisikia ni uandishi, the way you una deliver beats and everything. Kila kitu kwa sababu vile unavyoona unajua watu wakipenda kitu ambacho wamefanya. Yeah. Lazima unajisikia vizuri. Yeah. Kwa hiyo lile swala la kwamba watu wanavyopenda na wananifanya na mimi najisikia vizuri. Yeah. Mm. Ni kitu noma. Mm. Kwa ni unajisikia kama sisi tu mashabiki. Sometimes. Uh, si, sijui sana kwamba nyie mnajisikia vizuri kwa sababu <laughs> Labda mimi naweza nikaa sijisikii kama nyie. Yeah. Naweza kaa najisikia na namna tofauti kidogo. Yeah. Kwa sababu si mimi ndo nimeziandika, mimi yeah. ndo nimeziimba. Yeah. Eh, kwa sababu kuna muda saa nyingine kuna wimbo ambao watu wanakuwa na, wanautaka lakini wewe hauna. Unaona mbona kawaida lakini mbona kama hao wanataka yani kwa sababu mimi pia na choice zangu katika okay. ngoma zako pia. Eh yeah, ambazo labda si watu wanazozitaka. Eh. Yeah. Mm. Okay, tu tu kwa hapa tulipo. Nataka ngoma zako ambazo wewe mwenyewe unaziaminia kiasi kwamba hata kesho ukihitaji kufanya concept ya gide mwenyewe kwa sababu unajua ni event organizer wako na plan vitu vyako mm. unasema kabisa yo mimi nitafanya vitu vyote lakini hizi tatu hizi lazima kuna nyimbo ambazo lazima ziwepo kwenye playlist yeah. wimbo kama usiuseme moyo yeah. wimbo kama siri yangu wimbo mm. kama siku wazi gandi mm. distance ah distance uh, wangu yeah. yani hizo uwezi kukosa show yote ile yeah. lazima unaziaminia mwenyewe ni kwamba usipofanya hata watu wanaona kama hujakamilika hujakamilika eh muda mrefu kidogo umepita hujaacha project lakini eh umeuwa siachi kila siku yeah huwa naishi maisha mengine alafu tena narudi nafanya muziki eh yani huwa situe nyimbo kila siku kila siku lakini album ya mwisho simetoka mwaka jana yeah mwaka jana february na yeah. album ina nyimbo 20 sema watu huwa hawana tabia ya kusikiliza nyimbo zote kwenye album yeah. watu wanasubiri ule wimbo ambao umepigwa redio ni ndio huo ule ambao umeamua kutolea uh, video uh, kutolea video ndio wanaosikiliza lakini yani sasa hivi wakirudi kwenye album yeah. una nyimbo 20 tusema baba nyimbo nilizo promote ni mbili tu yeah. good vibe na i love myself, I love myself yeah. Yeah. lakini kuna nyimbo 18 hawajasikia yeah kabisa tell me something about album na jinsi ambavyo mashabiki inabidi wajue kuhusu album okay dunia sasa hivi ndio imebadilika kuhusiana na, na swala album unajua zamani mtu alikuwa anaenda ananua kanda yeah. the tapes yeah. na wananunua cd kwa ni kwa sababu unanunua unaenda kusikiliza nyumbani ni lazima usikilize nyimbo zote yeah. lakini sasa hivi watu wana download kutoka mtandaoni kwa kila wanachokiona kimevuma ndio hicho cho mm. wanachoenda nacho yani hawajiangaishi hata kusema mtoto wa baba wajiangaishi kwenda kwenda nyimbo ya kuangalia nyimbo ehe ile ya tisa ile ndio ndio so point ni kwamba hii pia utandawazi hizi digital platforms some way somehow zinakuja kuua hiyo pia watu kuweza kuzingatia uh-huh. tracks zote yeah. zaidi ya zile tumbozi mepop ndio kuna advantage na kuna disadvantage kila kitu kina uzuri na ubaya wake yeah. Mm. Amen. Noma. Tony, uh, tumeongelea kuhusiana na kwamba uh, last project yake ambayo tuseme ni album ilikuwa ni mwaka jana. Lakini mimi nimepitia kwenye YouTube yake na nimegundua kwamba uh, miezi miwili, mitatu kuna nyimbo ameziachia kule. Uh, wimbo ambao mpya uliotoka ni suluhu. Yes. Mbali na hizi zingine album yeah. yeah. Okay. Lakini hakuna wimbo mwingine mpya ambao umetoka. Kitu anachokifanya. Kwa kwani tuna upload kitu ambacho tulikuwa hatujawahi yeah. kuvia upload kwenye no, okay. YouTube. Yeah. Though pia bado naona ziko na speed. Yani japokuwa si wote au tuseme si watu wengi wanapenda kuingia kwenye YouTube kuchungulia mm-hmm. ila kuna wale die hard fan bado wapo mule. Oh. So what I want to tell you guys ni kwamba tuingie tu YouTube jamani pia tuangalie. <laughs> Tuziseme dada tukuoni kitambo kuna mdada hapa anaitwa uh. toto anaitwa Asha toto la kitanga mwenye sifa zake kamaliza na mambo mengi sana huko amesema ni anakupenda sana lakini sasa mbona kimya hayupo kimya ingia youtube yes <laughs> vitu vipo lakini watu tu wafuatilii wao wenyewe yeah yes. no mas by the way uh, kama alivyosema didi kuna hizo project unazi upload ni videos ambazo hazikuwepo kwenye account yako before mm-hmm. unanielewa sasa hivi unazi upload zinafanya vizuri watu wanaziangalia digital platform is money Natamani kujua uh, imekuwaje zilikuwa kwenye account za nani and so far so good kuna chochote ambacho kinafuatiliwa kwa ajili ya revenues Okay unajua zamani sisi wakati tunaanza miziki mambo ya YouTube yalikuwa yeah. hakuna yeah. Kwa hiyo unaweza kukuta video ipo tu baadaye mtu yeyote anakuja kuiupload mm. 
umeelewa yeah. yani mimi labda account yangu ya YouTube sio na miaka mingapi nafikiri tangu 2016 yeah. kama hicho kwa hiyo kuanzia hapo ndo tunaanza kuona okay tukusanya material zote ambazo za zamani hatujawahi kuziweka tuziweke mm. kwa sababu ni zangu mm. na lazima watu wazipate kwenye kwenye channel yangu yeah. okay eh, yani uh, anyhow zile ambazo zilikuwa ziko kwa watu wengine pembeni hakuna mtu ambaye labda ilikuwa ameingangania maana kuna zile zingine kile kujaribu kuingoa kuirudisha kwa no uwezi kuangania haki ya mtu no, okay <laughs> okay uwezi kuangania haki ya mtu nyumbo zangu unasingangania vipi <laughs> yeah nime nimekuliza hivyo kwa sababu kuna juzi tulikuwa tunapiga story na mtu akasema kwamba uh, makomando of course nyimbo zao ikibaba baba sio nini yani unajua ni zao lakini kile wakijaribu kuzirudisha kuzikuwa zina changamoto yani inakuwa kama nyimbo ya kwa wenyewe lakini mtu aliye upload anaifanya kama yake kwao akawa bado anaendelea na hizo shughuli ndio maana nikauliza kwamba labda imewahi kutokea kwako. Uh, watu wanaoshughulikia channel yangu hawajawahi kunipa kunipa mrejesho wa, wa ugumu huo. Okay. Yaani kila tukidiscuss kwamba tunatakiwa tufanye hivi naona vitu vinaenda. No, okay. Mm. That's great. Wow. Uh, ongera kwa shokali sana ya yeah, the dream concept ambayo mlifanya pamoja na sugu Shausi pale AYFA ilikuwa noma. Asante. Ye, yeah, yani ilikuwa noma kabisa. Performances zilikuwa kali sana. Nilipenda sana performance yako. Asante. Ulijiandaa sana ile? Siku zote mm. najiandaa. Siku zote ukaenda kuperform na bila ujiandae. Okay. Eh, kwa sababu si watu wanataka waone kitu kizuri. Yeah. Uh-huh. Ni kitu noma kabisa pale. Ulimuinua mheshimiwa rais unajua. Alisikia kitu akapenda sana. By the way, ilikuwa ni suluhu kwa mara ya kwanza uliperform pale. Ni mbovu. Yeah. Eh. Noma ile. Natamani kujua ni uliandaa kwa ajili ya ile uh, event kwa sababu ilijua mgeni rasmi atakuwa ni mama yetu Rais Samia au ni kitu ambacho ilikuwa tayari kimeandaliwa before sema ukaona ni right time kuperform pale kabla hujarelease. Ilikuwa, ilikuwa ni right time kuperform pale yeah. kwa kitu ambacho nilikuwa nimekiandaa kidogo. Yeah. Baada ya hapo nikasema inabidi nimalizie sasa kama official truck official. kabisa mm. imekuwa noma sana mapokezi yake yamekuwa ni makubwa naona digital I mean YouTube especially inakimbia sana numbers na nini ukiangalia content na jinsi ambavyo mapokeo yamekuja ni tofauti mara nyingi content kama hizi watu waga wanazichukua okay wanaendelea na mambo mengine kwa hiyo imekuwa ni tofauti why ah sijui labda tu wamependa sasa yeah <laughs> Au sababu ni kitu ambacho ianza ku trend before hata hujatoa official kwa sababu baada ya show tu kesho yake unajua ilikuwa ni trend ile party ambayo ulikuwa naimba mm. ile nyimbo. Kwa sababu ni kitu ni kitu kizuri, ni kitu yeah. ambacho akina kuegemea upande mmoja. Yeah. Mm. Last time kuja zege hapa bwana, tulibia story nyingi sana kubwa kuhusu kuwa na confidence jide toka miaka hiyo ya zamani ku stand na kuamua kufanya vitu vyako especially event shows umenielewa jide ni mtu unafanya ma show peke yako mm. entrance maandalizi ni kama mko watu 10000 umenielewa mm. ni vitu uko nafanya mwenyewe sasa hivi kiangalia pia naona hiyo wave wa wanawake wa kike wanajaribu wanafanya vitu na vitu vinakuwa vinatokea kwa ukubwa kwa experience ambayo uko nayo unadhania ni vitu gani ambavyo vikirekebishwa vizuri watapata urais wanawake wengi zaidi watakuwa na confidence kama mlikuwa nazo nyenye okay so. uh, changamoto kubwa iko kwenye swala la sponsorship okay. your sponsors wengi wa base Yaani hawa support kila mtu. Ah. Okay. Uh, kwa unakuta watu sio kwamba hawapendi kuandaa show zao wenyewe yeah. lakini sasa unaanda unaandaa vipi show una pesa. Gharama ni kubwa kila kitu lazima kilipiwe afu wakati wa kujiandaa mwanzo pale unatakiwa uwe na mtaji wa kufanya hivyo vitu. Mm. Kwa unakuta watu wachache tu ambao unaamua una kwamba pesa yangu na invest hapa. Ukiamini hii show itanilipa. Yeah. Yeah, mimi nimekuwa nikifanya hivyo kwa sababu sitegemei kuitwa na promoter sana yeah. yani mara nyingi mimi ni promoter wangu mimi mwenyewe yeah. okay. kwao nimeshazoea najua namna gani naweza nikapambana na hiki kitu kikawa yeah. mm. so wakati unaanza pia ulikutana hiyo nini shida ya kwamba inabidi uinvest kitu afu kuna return yeah. unategemea itakuja afu waiji na saa nyingine show inakuwa afu upati hela yani uwezi kusema kwamba iti kila siku una, una, unapata hela unajua hii ni biashara biashara kuna kupata na kukosa na kukosa yeah. hey. lakini sasa unapokosa usiwaze kwa kuwa umekosa una give up Ukumbuke pia uliwahi kupata. Yeah. Kwa hiyo ni lazima uendelee kufanya yeah. mchakato. Okay. Ni, ni, ni vitu ambavyo umekuwa ukivifanya of course kama hivyo annually kabisa. Kwa miaka mingi. Mingi yeah. yani continuously ndio maana nauliza inawezekana watu wanaishi upate changamoto ndio maana hujaacha kila siku unafanya na vinakuwa kwa ukubwa no, zaidi ya before. Unatakiwa uwe tu na spirit. Ah. Unajua mtu ukisema unashindwa una mara moja afu unaacha ina maana itakuwa ndo nini maisha sio hivyo yeah. maisha sio kuacha pale unapofeli yeah. yani unapofeli ni kama darasa 
unajifunza alafu unajua hapa nilikosea wapi ukifanya nyingine inakuwa nzuri zaidi yeah. yeah sasa uzuri wa kitu ambacho mimi huwa nafanya mimi watu wangu ni watu wa siku zote okay na kitu kimoja tunachofanya huwa tunauza tickets before ah okay. by the time event inafika unakuwa unajua kabisa we una kiasi gani yeah. umenielewa yeah. tofauti na kukaa kusubiria watu wanaokuja mlangoni ambao huna uhakika kama watakuja au, au hawatakuja watu yeah. umeelewa ndio maana unakuta nikianza kutangaza show natangaza miezi mitatu kabla okay. mtu anaweza akasema we show ya mwaka kesho february unatangaza saa hizi utajua kama utakuwepo mm. Sijui kama nitakuepo lakini je nikiwepo afu sijafanya. Umeelewa? <laughs> yeah. Kwa nini ni nisifanye? Yaani kwa nini nifikirie kuwa nitakufa? Kabisa. Yeah. That's great. Speaking of uh, hivi vitu ambavyo umevifanya au unaendelea kuvifanya, uh, nimeona kuna jide live concert na ulisema ni Oktoba. Leo ni tarehe 17 if I'm not mistaken. <laughs> so na wasiwasi. Nisha. Bado ni Oktoba. Ndio hiyo hiyo. Hii sio sio show ya watu kulipa kiingilio. Yes, hata kama nikisema leo kesho. Mm wale walikuwa watabidi wao wa wamefika. Inabidi tuongee vizuri. Inabidi tuongee vizuri after this. <laughs> eh show ya kuwasiwasia ni show ya kwamba jamani tunatangaza kiingilio ni bei hii kwa hiyo tunataka. Mm. Sasa wewe unaalikuwa hata nikikuletea kadi leo nikakwambia kesho kutwa na na kuweka sasa unakuja. Haina shida tafuta nguo. Na tu kiwalo chako unafika. <laughs> kiwalo. <laughs> Marekani <laughs> vipi? Let JD ilikwaje? Show uh, yako Marekani. Na eti tour. Eh. Marekani nilienda kwa matembezi. Yeah. Hey, I say, jamani hizi message mbona? <laughs> za, za Marekani. No, hapana, ni watu wanaandika message. Eh. Uh, ni, ni, ni nilienda kwa ajili ya kutembea. Okay. Mm. Na mimi nitakanijua hiyo tu. Unaenda Marekani kutembea ile JD wakati kuna watu wanatamani kwenda Coco Beach kutembea, wanakaa mbagala lakini inakuwa ni shida. Unataka kutembea Marekani? Unajua kila kitu ni kupangilia. Actually nilialikwa na marafiki zangu. Rama ndio alinialika. Ah, Rama. Rama. Yes. Okay. Kwa hivyo eh marafiki wanapokualika unaenda? Yeah. Na hata saa nyingine mimi nikiwa nimeamua kwenda kutembea sehemu sina save. Yeah. <laughs> na save ka vijiji senti yangu. Unafanya kazi? Mimi nafanya kazi nyie jamani. Saige na lala ofisini kwangu pale restaurant. Kwa hivyo. Eh eh. Sasa ukipata mwanya kidogo wa kupumzika jamani usienda hata Paris. Ah. <laughs> <laughs> unaenda Paris. Sasa kwa unajitesa. Yeah. Eh una, unaenda kwa fasi ya Paris. <laughs> nikisema nikisema LJD kwa maisha yake level ya maisha mm. level ya sanaa alio alio alioifanya kwa muda wote yupo yu, uh, tayari au yuko huru anytime kufanya chochote kusafiri popote anapotaka kwa sababu she can handle financial and everything yeah i can afford wow mm. watu wanaonaga sio sawa kusema hivyo wakati they are making money kwa nini sijui Mm. Unajua kila kitu ni mipangilio. Okay. Unaweza kuna watu wengine wana hela nyingi kuliko mimi lakini hawana ile mentality ya kwamba nataka nikapumzike sehemu fulani. Yeah. Mtu mwingine anaona kuwa na hela ni kwenda sehemu kulewa pombe na kuchukua mademu. Mm. Mtu mwingine anaona uh, kuwa na hela ni kufanya jambo lingine. Yeah. Lakini mimi kuna vitu tofauti ambavyo na, napenda. Mimi napenda magari. Yeah. I know that. Nyumba. Yeah. Napenda kusafiri. Unapenda magari ya kiume Na napenda wine. <laughs> Umewe kuanza kufanya kitu tofauti kwa ajili ya wine kwa sababu ni so kitu ambacho imekuja tu ni kitu chako cha miaka na miaka and people knows about that. Yeah kwa kweli afu na marafiki zangu wengi Switzerland mwingine ananania na shamba la wine ana kiwanda anatengeneza wine yeah. kwa liti nzuri kabisa. Yeah. Kwa hiyo nilienda akani inspire nilipata wivu. Yaani yeah. ni jambo ambalo nafikiria siku nikipata mtaji mkubwa yeah. itakuepo wine ya Nigeria. Yeah. Kwa sababu watu, watu wengi wanajua unapenda hiyo. Sana. Yeah. Kwa hiyo tuombe Mungu tu na vi, vitu vikae sawa. Yeah. Sisemi kwamba ndio nimesema jamani nakuja na waini yangu. Maana unaweza ukaongea tu jambo. Mimi na wish. Yeah. Afu watu wakachukua kama nilisema ndio nataka kufanya. Na wakaisubiria yeah. kwa yeah. hamu. Yaani Mungu akijali ndio kitu ambacho pia na, na Kuna unatamani kukifanya. Yeah. Wow, hey, ni, mi, ni kitu kizuri. Yes, mimi kuna kitu pia ningetamani tushe na watu wote kwa pamoja kuhusiana mm. na life yako eh. Especially uko kwenye music lakini pia ni uh, dada ambaye una work hard tofauti na mziki mm. Na kuna hao wengine wako kwenye mziki yuko kwenye huo huo mziki Na bado wanalalamika kwamba tunaoniwa na producer, tunaoniwa sina nini, bado yuko kwenye mziki Labda una kibi ambacho labda unaweza ukawaambia kuhusiana na music pamoja na nje ya music. Kwa swala la kuonewa? No, it's not kuonewa. Kwenye swala la how to survive. Kwa sababu unajua kuna mwingine ana yuko kwenye music mm. na analalamika lakini hana extra things to do. Okay. 
sasa tuwashauri lakini na, mimi nachoomba sisi kama wananchi tuwa support pia wa watu okay. unajua mtu ili kupata kitu kingine extra hawezi kukipata kama hana support true umenielewa unaweza ukaona mtu ana jina kubwa lakini kumbe kipato chake sio kikubwa kama jina lake yeah. Kwa malalamishi yale yasichukuliwe kwa huyu umekaa siku zote ila hapo ulifanyia nini unajua watu wengi wanapenda sana kuambia hivyo ati mm. lakini ujui yule mtu amejibrand tu vile lakini sio kwamba ana hizo pesa nyingi mnazofikiria kuwa nazo kwa ni watu wachache sana ambao ambao wanazo pesa za kuweza kufanya vitu vingine au ambao walifanikiwa kufanya vitu vingine tofauti na muziki lakini hilo lisiwe tusi kwa watu wengine ambao hawakufanikiwa kufanya hivyo mm. kwa sababu hata katika maisha ya kawaida kwa binadamu wa kawaida kuna madaraja mm. kuna mwingine anauza vitumbua yes. kuna mwingine anatangaza kuna mwingine ni mkurugenzi huko mm. benki yeah. kwa hiyo ni mgawanyo ecosystem wanasema dunia ndio iko hivyo sasa tufanyaje sometimes inabidi ukubaliane na dunia uh-huh. hivi so, kama kama hivyo sasa kuna wengine wanalalamika like mm hawezi waka handle maisha yao vizuri kutokana na majina na nini bado wanakuwa wana vidude kati yao na wenyewe especially wanawake pia yani huyu sije kabisa ba huyu mzee jamani marafiki zangu msiniandikie message niko kwenye interview kwani amnioni si ndio jamani ase umeona sasa wanawake wengi asilimia kubwa wanawake waga wana hizo wana hapo vizuri financial of course lakini watu wengi muda mwingi sana kama hivyo kubwa atakiana huyu kama ataki mzee huyu akiona tu mzee kidogo mzee topic inaondoka unadhani kuna sulu ya kuwafanya wao wanawake especially kwenye industry music wakawa kitu kimoja na kusupport kila alicho nacho mwenzao ili pengine waweze kufikia yale ambao wanatamani kuyafikia sijui sana kuhusu hilo kwa sababu swala la umoja hapa Tanzania tena kwa wasanii yeah. ni kitu ambacho kimekuwa kigumu sana yani vitu ambavyo vinaongewa tu lakini si huwa sioni upendo wa aina hiyo yeah. Na huwa spendi sana kuzungumzia watu wengine lakini yeah. kila mtu ana target yake. Yeah. Labda wengine wanafanya hivyo kwa ajili ya publicity, pengine. Kwa hiyo kila mtu anajua namna gani anafanya biashara yake. Pengine yeah. ni nzuri kwa biashara yao. Yeah. Pengine. Kama ni vizuri basi endelee ndio maana lakini msi kaziane sana. <laughs> <laughs> si ndio? Eh, hey, sasa inawezekana ndio njia moja wapo kwa biashara. Inawezekana <laughs> Kwa kama ni vizuri basi ndio. Eh, kila sana. Kwa kama mtu anafaidika kwenye hiko, endelee. Tege.